你以为我想费心啊？我是怕你被苏家退婚。以你现在的条件，你以为苏家非你不娶啊？奶奶，我也不怕告诉你，我也不一定要嫁给苏渊。而且当初爷爷把我许诺给苏渊的时候，我记得当时最反对的，好像是奶奶您啊。发生什么事了？为什么呀？您是被苏家灌了什么迷魂汤吗？你，你这个不孝女，快气死我了！妈，我想消气，想消气了。奶奶，我说了，别一大把年纪了还干糊涂事儿。没事儿，我上去睡觉了。哦，对了，我再说两句。奶奶，江家的事儿您就少管，您呢就好好做您的太上皇，安享晚年啊！你，你是嫌我管得太宽吗？空不空？你自己心里没点数。哎呀，妈，你你没事吧？哎，对了，今天不是周一吗？你们怎么不上班跑我家来了？哦，我明白了，当初爷爷为什么选继承的时候会选我爸了。小贱人，我打死你！给滚！注意你的言辞，我家可是有监控的。你要是敢动手，我让你千百辈子在监狱里过。你这，你可气死我了！妈，哎呀，你别跟他一般见识，他就是小人得志，早晚会遭报应。妈，你休息。武才啊，约我们去吃饭，讨论一下婚礼的事情。我去。可你不是悔婚了吗？戏要做足了。爸妈，你们俩嘀咕啥呢？苏家呀，约我们去吃饭，讨论一下婚礼的事情。哦。哎，你不是？我去。可可你不是悔婚了吗？那还？戏要做足了。可不能让他们发现什么问题。哟，老乡过来了，来了。你好，你好，你好，你好。啊，来吃了，来吃了啊！哎，快坐，快坐，不要客气啊。哎、喝，给我喝下去！这么多年了，还坏不上，没用的废物。这杯可是浓缩了十倍的量，你要是再坏不上，老娘就弄死你！喝，不喝？给我喝下去！爷爷，爷爷，啊、怎么了？没事。老乡啊，今天邀请你来，没影响你工作吧？你看，这婚期马上就要到了，<笑>我们呀，也有点迫不及待了。<笑>没事，马上都成为一家人了，有什么耽误不耽误？还是老姜明白事啊，小渊，马上就是一家公司了。你可要帮江叔叔多分担一点啊！妈，放心，我呢一定会尽职尽责。有一场婚礼嘛，大家开开心心就好。我这边现在啊，倒还有一件挺急的事，可能啊，就需要你帮忙了。哎，老乡啊，嗯，这马上就婚礼了，你看你们那边对嫁妆、聘礼，有没有什么要求的？尽管说。啊，没有，叔叔，一切都听你们的，我这边没什么。啊，是啊，啊就一场婚礼嘛。大家开开心心就好啊！哎呦，那这样最好了。云烟，你嫁过来以后就是我们苏家的人了，想要什么随时过来找阿姨，可不能把你委屈着了。阿姨，您这就见外了。其实吧，我本来之前只想要个后官的，只不过现在也有了，也没什么想要的了。呃，哈哈，啊，啊，啊，那婚礼的事儿。就这么先定了，不过老崔啊，啊，我这边现在啊，倒还有一件挺急的事儿，可能啊，也需要你帮忙了。你说，前阵子我们评估一个项目，未来肯定有发展前途，我们正打算投呢。哎，结果你说巧不巧，刚好碰到银行贷款到期，我们就只能啊，先把贷款给还了。但是呢，实在不忍心呢、啊，这么好个项目，白白流失了呀。啊哈哈。哎呀，这遇到好的项目呢，确实应该抓住机会。呃，资金缺口是多少？这苏家这是空手套白狼啊！想要多赚一些，自然也能多投入。那要不我们写个借款协议吧？呃，之前估算了一下，大概需要二十亿的启动资金就行了。我们这边啊，也准备了一些。二十亿，啊，是不多啊。<笑>据我所知，这整个项目好像也就二十亿吧。这苏家这是空手套白狼啊！嗯
，你们吃啊，菜都凉了。啊，是是是,是啊，明英啊，吃菜。我们呢也是做个评估的，想要多赚一些，自然要多投入嘛。既然没有那么多资金，那就少投少赚呗。你也知道，我们家最近资金紧张，更何况我们调查过这个项目，我赚不赔，稳妥的很呐。所以想向呃江叔叔借一些资金，周转一下嘛。那你看啊，我也不是很懂，但我觉得做生意吧，这哪有只赚不赔的呀？如果这赔了，这算谁的呀？算算我们的，肯定算我们的了。亏了，我们肯定会还的。就等苏叔叔这句话呢。那要不我们写个借款协议吧？这合同一签，马上就把钱给你转过来。还有写借款协议？我看苏叔叔一直在强调这个事情，我还以为叔叔不想占我们江家的便宜呢。呃，行，好，行，为了明确一下，啊，一定要写。下个月你就和小渊要成为一家人了，这亲兄弟还得明算账呢。写，不用写，应该写。爸，我去准备一下，你准备一下。快，云烟啊，你看啊，下个月你就和小渊要成为一家人了，这个钱。不就都是在一起的吗？借款协议什么的就算了吧，我们苏家的信誉还不能保证吗？阿姨，这亲兄弟还得明算账呢，而且我跟苏渊也要做婚前财产公证，所以咱们还是分开一点比较好。<笑>啊啊，没错没错，写没问题，应该写的。嗯、老姜。你看，这可以吧？爸，我看一下吧。你这孩子，好嘞。哦，叔叔，你这个字写的好好看啊！<笑>但是这为什么没写日期啊？<笑>你看这毕竟二十亿，你说这还款日期啊，十天半个月的倒还好说啊。如果说是十年二十年的话，那我也不是很懂。素颜，你帮我看一下吧。<咳>爸爸，你怎么会出现这种纰漏呢？还款日期没有写上去呢。叔叔，要不写半年吧？好，那就半年。至于还不上的话，要不用叔叔的股份来抵吧。<笑>哎呀，你看看，这爸爸这酒一喝，就有点犯迷糊了，犯迷糊了，签，立刻签，立刻签啊！叔叔，要不写半年吧？我看苏家对外的财务报告上说，今年好像净利润就有三十八个亿，下半年趋势肯定会更好，那还上肯定没什么问题吧？云烟还看财报呢，哎，这不我们两家都在榜上吗？顺道都看了一下。好，那就半年。那至于还不上的话，要不就用苏氏的股份来抵吧。交二十亿的话，应该是百分之六点六七的股份吧？苏源，怎么了？我是有算错吗？啊，没没，对对对，是是。啊不不，叔叔给你补上啊。哎<笑>、啊，老姜，你看看，可以吗？哎呀，哎呀！爸，那咱这二十个亿就借给叔叔吧。老姜，你们家可真是巾帼不让须眉呀、啊！那咱们就这么定了。来，喝酒！来来来来来来来来！干杯干杯干杯干杯！江小姐现在不是在苏家谈婚论嫁吗？你吃醋了吗？讨厌呐！樱桃。一开门，尽管在屋檐，我多少有时对隔绝世界。哎，呜，顾晨，喝酒，给我买上啊！白慕晨，你在哪？我找你有事。江小姐现在不是在苏家谈婚论嫁吗？怎么有空想起我来了？怎么了？你吃醋了吗？我吃醋
，来叫一声给爷听听。你真讨厌，讨厌呢、啊。你小心得病啊！快告诉我你现在在哪？怎么，江小姐就这么想加入我们？白木川，皇朝三个八。好，我知道了。清朝。哎，他呢？他不用走，说吧，什么事儿？我要你做事的时候到了。苏渊他做了太多见不得人的事儿，我要在婚礼上把这些全部呈现出来，让他一败涂地。所以，我需要你帮忙。江小姐下午的时候还在谈婚论嫁。晚上就要把人弄死，你这样不按常理出牌，除非你怕了？凭什么让我相信你？迟家明天会签一个有关吉根生死的合同。怎么？你怕了？怕我骗你？江小姐也太看得起自己了吧？我们江家虽然低调。但论起地位和财力来说，也不比你们白家差。你白三少虽然有能力，但毕竟是三少爷。我骗你，我能得到什么好处？江小姐这话说的有点伤人了吧？其实是你自己暴露了自己，有点意思。说吧，凭什么让我相信你？迟家明天会签一个有关极端生死的合同。说吧，要我怎么帮你？下个月是我母亲生日，我会在婚礼之前好好向外界宣告一下。然后呢？我有一个堂妹叫烟雨，她一心都想嫁给苏家，她只有。上了苏渊的床，才能威胁上苏渊。苏渊不可能被他威胁的。是啊，苏渊不可能被他威胁，但是我可以通过这个事情让他一败涂地，因为他非常信任我。你是想让我拍一下他们上床的视频？找人拍个视频应该不难吧？江小姐要做好心理准备，要撕就随便撕。没错。但这件事情可能还需要你的好兄弟帮忙。江小姐，有什么吩咐？你们家应该黑白通吃，找人拍个视频应该不难吧？容易。不过，江小姐要做好心理准备。什么准备？我怕最不能接受的就是你。我已经见过他最恶心的样子了，要撕就随便撕，最好撕个头破血流。哦，对了，我还有件事情要提醒你。你说吧。别染上病，毕竟我们是合作关系，别在这之前翘辫子。木尘，哎，我要不要告诉江小姐，这儿的人连你一根毛都碰不着？哼<笑>。爸，跟你商量个事儿呗。哟，难得呀，什么事儿？说来听听。你看啊，这么多年，你一门心思的在工作上，是不是得关心一下你的家人啊？不会是你妈跟你说什么了吧？她能跟我说什么呀？她那个性格。但是你自己不知道主动吗？我，我怎么主动啊？下个月我妈生日，你不会忘了吧？这我哪敢忘？你看啊，这么多年我妈可是任劳任怨的。那我妈生日，你是不是得准备点什么小意思？直说吧，你想干什么？我就是想在我妈生日的时候给她发一个很大的生日宴。那别忘了你答应我的事情。<笑>直说吧，你想干什么？其实吧，也不是什么大事啊。我就是想在我妈生日的时候
，给他办一个很大的生日宴，怎么样？你到底憋着什么坏呢？爸，咱们讲讲低调太久了。你看上次拍卖会，那些记者怎么报道的？我觉得我们有必要展示下自己的实力，让某些人闭嘴。我妈生日刚好就是一个很好的机会。嗯，有点道理。正好啊，在你婚礼之前造造势，别让人给小乔我们讲讲。好，这事儿啊，我就交给你去办了。嗯，好，走啦。<笑>你做贼呢？干脆拿个黑色面罩把自己盖了算了。名人的烦恼你不懂。我呸！你白慕琛就是一个人名好吗？别装了。对了，你最近在忙什么呢？我自然有我自己的事情要忙。说吧。嗯这次叫我出来干嘛？那下个月我母亲生日，别忘了你答应我的事情。哟，这么正式？我们讲讲低调太久。我是不是要给我未来的丈母娘准备一份厚礼啊？不用了，礼物你已经送了。啊？送什么了？明天你来了就知道了。等下我还有事。我先走了。哦，对了，一会儿记得看电视，有惊喜。这是不是专门为你婚礼定制的？在我生命中出现了一个非常重要的人，你应该知道，我说的就是你。这姓白的神神秘秘的搞什么呀？这什么评选啊？有什么好看的？进来，佳小姐，您上次定制的首饰已经做好了，今天特意给您送过来，您看一下。嗯，放这吧。佳小姐，您是在看杰出青年评选吧？这苏先生也在其中，据说还是有力竞争者之一呢。东西我很满意。回头前打你们账户上。天哪，云烟，这也太漂亮了！这是不是专门为你婚礼定制的？婚礼？怎么可能？来，我看看。对于这次参选，很多人可能觉得我只是来玩玩而已，但我现在可以很明确的告诉大家，我对这次这个评选非常的认真。哎哎你别说，这么看白公子还挺帅的呀。看他那臭显摆的样是因为，在我生命中出现了一个非常重要的人，他想让我变得优秀。你应该知道，我说的就是你。这人是谁呀、啊？这人不会就是……啊，好了好了，贱人，你不知道我跟他不共戴天的吗？疯了吧？当众表白？这也太骚包了呀！这人是谁呀、啊？抢婚，送后关，云烟啊，这人不会就是……啊，好了好了，收拾收拾，我们准备出去了。出去？去哪儿啊？外面那么热，我才不愿意去呢。要出去你去。我订了你最喜欢吃的江湖菜、啊，今天师健回来了，我们去给他接风洗尘去。贱人，你不知道我跟他不共戴天的吗？走啦！哼，泡椒凤爪，剁椒鱼头，麻婆豆腐，辣子鸡丁，要辣，超级辣，变态辣，拿走。佳佳，你疯了吗？变这么辣，你吃得下吗？我不管。不是他死，就是我亡。我对辣椒过敏，我不管。好，你不吃，我喂你吃。吃，别别别别，不吃不吃。吃呀，洋垃圾吃腻了，刚好回来换换口味。佳佳，你还和以前一样记仇？我不就骗你吃过一个辣椒吗？哦，你好意思说？那你知不知道，就是因为你的当时给我吃的那个辣椒，给我造成的心理多大的伤害啊！我今天这个仇非报不可。
佳佳，你也知道，我对辣椒过敏。我不管，反正今天这顿你要是不吃完，谁都别想走。你吃呀、啊，你不吃是吧？好，你不吃，我喂你吃。呃，吃。呃，别别别别，不吃不吃，吃。我我吃我吃我,我吃不了。不吃是不是？不吃是不是？你、呃、你。呃呃哎呀，我吃不了，我过敏，救命啊！救命啊！你给我使劲往嘴里塞！让你不吃，好吃吗？吃吃吃吃吃吃吃，这还吃不多？那那那就吃点这个，辣子鸡丁。我我自己来。那你自己来，快吃。健健哥，真的是你啊、嗯？让你坐下了吗？啊啊、好吃吗？健健哥，真的是你啊、嗯？你回来了，怎么不联系我呀？要不是我在外面听到你的声音，我都不知道你在这儿呢。苏妹妹啊，我那个刚回来，太忙了，啊、还没来得及。忙什么？是要进跨国公司吗？没没没没，就是哥们儿弄了一家小公司。<笑>那也挺好的。我最近也在创业，就像母人，只会在夜店瞎糊弄。嗯，你今人脸皮可真厚啊！让你坐下了吗？还见见哥。这骚气都快引出水了呢，是不是呀？姓陆的，你说谁呢？谁答话我说谁呗。陆佳佳，你成心对我的吧？哎呀，我就是看不惯有些人脸皮这么厚。哎呦，还创业呢，都创到人家小鲜肉床上去了呢。大家快看呀，创到床上去了，看到没有？哦吼吼吼吼！哎。<笑>陆佳佳，你去死吧！衣服，哎呀，你你你，哎呀，苏兰心，你是不是有病啊？陆佳佳，你去死吧！弄我是不是？你弄我，让我打你！哎，别动，给我过去！江云烟，快点过来帮我呀！你过来，去你的！衣服。你就看到弄我，快，帮帮我呀！是不是江云烟？别乱动！江云烟，快帮我呀！江云烟，使劲！你要看戏啊！哎呀，那，哎呀，你真是的，叫你不要动手，不要动手，你一点素质都没。江云烟，你就是要帮这个贱人是吧？行，我要回去告诉我哥，让他教训你。切，你还告告去呗？废物一个，就知道挑拨离间的。快走吧，谁叫你贼贱？再不走，我叫人打你了。我，走。哎，奇怪，云烟，你以前，你以前好像不会让我跟他过不去的呀。哼，他也不恼不了几天。你是不是有什么大病啊？拿栋楼当礼物？我不能比苏元长。江云烟，你昨天是不是和佳佳一起打了我妹妹？白慕琛，你是不是有什么大病啊？拿栋楼当礼物，显摆给谁看呢？喜欢吗？喜欢啥呀？明明是我妈妈过生好吗？没事。就当送你了，至少在大方上，我不能比苏元差。啊，这男人该死的胜负欲啊！我什么时候说过你比他差了？就当夫人夸奖我了吧。放心吧，等抢婚那一天，我送的礼物也不会比这个差的。好的，是不是脑子有什么大病？好了，明天你可别忘了啊。嗯。江云烟，你昨天是不是和佳佳一起打了我妹妹？哥，就是他俩打的，他还掐了我，疼死了。好啊，
，我让你好好照顾一下我妹妹，你就是这么照顾的。苏渊啊，我们认识这么多年了，在一起，你难道不了解我吗？每一次佳佳跟他打架，都是我来阻拦的，你为什么要跑来质问我啊？这，哥，别信他，就是他打的，还有陆佳佳那个贱人。都说男人婚前婚后两个样，这还没结婚呢，如果结婚了。那我不得被冤枉死！哥，你怎么相信他不信我、啊？你够了！如果蓝心还是这么不喜欢我的婚，我觉得我们这个婚，要不还是算了吧。那个雨夜，你放心，我相信你是肯定不会打的。嗯，哥，你怎么相信他不信我、啊？你够了！那你说说，这到底是怎么一回事？嗯、还不是那些小事。只不过我承认，这一次佳佳打他，我确实没有阻拦。应该劝架的嘛。你也知道，兰心从小就受不得半点委屈。可是兰心她不喜欢我，她说你跟我结婚只是为了夺我们家的家产，她还说你对我说的所有爱我都是骗我的。你，够了。苏渊，我也不想因为我影响你们家庭和谐。如果兰心还是这么不喜欢我的话，我觉得我们这个婚，要不还是算了吧。啊不不不，兰心怎么可能不喜欢你呢？她巴不得你早点嫁我们苏家，是不是？雨烟，你看你也不是那斤斤计较的人。兰心她也是无心之过，这件事。要不就算了吧。可能是因为在乎，所以才会斤斤计较。呃，云烟啊，谁来了呀？云烟，你看兰心这个样子，也暂时不方便见人。阿姨明天生日，我到时再让她过来向你赔礼道歉啊。好，好，那我们先走了。云烟，谁呀、啊？一直会叫的狗而已，没事吗？就他那个臭婊子，他去给江云烟道歉。敢打我女儿，明天我就让他们全家颜面扫地。哥，你放开我！你放开我！我让你说。我问你，你怎么能和江云烟说这种话呢？怎么了嘛？本来就是呀、啊，江云烟她哪点配得上你啊？就他那个臭婊子，他。你是真以为我看上了他的人了？江家位列财富榜第二，我们苏家要是能跟江家结上亲。那我们苏家离飞黄腾达不指日可待了。我警告你，这段时间，你说话和做事都给我小心点哥，我没在跟你开玩笑。明天收拾的好点去给江云烟道歉。就算是铁，你也要把他给我铁开心了。凭什么呀？是他打的我，我为什么给他道歉呀、啊？我不去。我没跟你开玩笑。要是把事情搞砸了。不会有好果子吃的。怎么了？哎呦，这怎么了？是江云烟打了我，我哥还让我去给他道歉。他怎么敢打你啊？反了天了！他不是一直就是我们苏家的一条听话的狗吗？妈，他变了，他好像和以前不一样了。变了？再怎么变，狗始终是条狗，敢打我女儿。明天我就让他们全家颜面扫地。伯父，你一定要替我做主啊！你哥还没娶云烟呢，叫我这么亲热，起开！没想到这后宫还有两顶，就是你送的那顶。越来越漂亮了啊！嗨，江总，嘿呦，恭喜！这是我花大价钱淘的青花瓷，祝江阿姨如传世的青花瓷般美丽。<笑>哎呀，还是小苏会说话呀！哎呀，瞧你说的。过两年要改口了，这话没毛病。<笑>哎呦，兰心，你这是怎么了？伯父，你一定要替我做主啊！这都是呀，干什么呢？你哥还没娶云烟呢，叫我这么亲热，起开！江叔叔，哎、这是我爸呀、啊，特地给您准备的千年人参。<笑>好好好。我给您收起来。嗯，佳佳，哎
。好嘞，我先坐这儿。小、啊、霞呀，一家阿姨在楼上换衣服呢，一会儿就下了。那我在这待会儿。啊、江叔叔，我是白家白木琛。呃，以前我们两家联系的少了，是我白家失礼了，以后自然会多联系。嗯，我听父亲说您特别喜欢字画。这是我特意为您准备的唐代字画，希望您能喜欢。好<笑>、哦，哎呀，老白这个人呐、啊，我是知道的，面冷心热，这以前呢还是有些交流的。现在行业不同了。哦，对了，你和云烟年龄相仿，以后多走动走动啊。哎，江阿姨来了。江阿姨，您今天也太漂亮了，要说您和云烟是姐妹也不为过。就是越来越年轻了，江阿姨。就您嘴嘴。好了，头皮颤颤，来坐，都坐，都坐。哎，没想到这后关还有两点。就是你送的那天。今天你让我在我父母面前丢了面子，就在你身上。江云烟，你想玩我就陪你玩到底。白三少，你发什么疯啊？你知道我们男人最爱的就是面子，今天你让我在我朋友面前丢了面子，我就要在你身上讨回来。哎，我什么时候让你在你朋友面前丢面子了？啊？你就是这么随便的对待别人送给你的礼物吗？我把你送的礼物是送给你未来的岳母，这算随便吗？岳母。这个礼物我倒是可以接受。那姓白的，你是不是无时无刻都在发愁啊？你可以叫的再大声一点，这样所有人都知道我们在私会了呀。你能再羞耻一点吗？好了，不逗你了，怎么样？我们的原计划没有变吧？没变，你就等着看好戏吧。云烟，你刚才干嘛去了？怎么脸这么红啊？感觉被人调戏了一样。瞎说什么呢